nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Masaganang Umaga, Luzon, Visayas at Mendanao. San man kayo naroon, ano man ang ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng lunes at 16 de Marso 2015. At makakaagapay po natin sa ating PTV4 Tele Studio ang atin naman pong Pride and Beauty of Antipolo City, Miss Sarina Luzuegro, at ang ating the one and only, only one, Julius Loverboy de Zamboron. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas patuloy na nagniningin mula sa lunsod ng Pino ang aking anchor lady with a mystic smile Miss Vibs, good Monday morning Good Monday morning ka Francis Magandang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Ako po ngayong lingkod, Vivian Gulia At ang inyong pong ka- Gapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuhan ng ating pagtatanghal on a beautiful Monday. Kalakip na rin ang ating pagpapakawala ng mahalagang paglilingkod na pambayan, ang pagtalastas natin sa ilang mapapanahong isyu, at siyempre pa mga kaibigan, oh, ang ating hapag ng talastasan mamaya, bubuksan natin at sama-sama po tayong oh, makikinabang sa ating mga pakakawalang talastasan na yan. At siyempre pa, Vibs? Yes, maaari po kayong mag-participate sa aming talastasan sa pamamagitan ng pag-text sa aming hotline sa 09223 2679 Maaari din po kayong mag-text kung mayroon kayong mga pabate o kaya naman po ay mga komento. Huwag lang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses please. At syempre pa mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga tagapagtaguyod, tuloy-tuloy, araw-araw, sama-sama tayo. Ang ayon nyo pong Radio Vision sa Media ng Bayan, masusubaybayan nyo Mondays to Fridays, 6 o'clock in the morning down to 7. Oh, at uh, syempre pa mga kaibigan, oh, agapay natin ang ating People's Television Channel 4 at ang ating IBC Channel 13 maaari nyo pong panoorin mamayang alas 12 ng tanghali ang delayed telecast at maaari nyo rin po kami panoorin online sa www.ptv.ph Okay, tuloy-tuloy na tayo limang minuto, tatlong put limang segundo makalipas ang alas 6 Vips, mamaya kukwentuhan mo kami ng tungkol sa mga pinakauling kagalapan oh, dyan sa Baguio City sa pagdalo mo sa graduation <laughs> commencement 110th commencement yeah. exercises ng Philippines Philippine Military, Military Academy. Academy. Congratulations sa lahat ng graduates. Okay, so tuloy-tuloy na tayo, Vibs. Okay, uh, silipin muna natin ang lagay ng ating mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Mula sa ating kasama, ang si Julius Di Sambron. Julius, maganda umaga. Good. Magandang umaga, Vivian and Francis. Magandang umaga, Pilipinas and Metro Manila. O oh, mag-inat-inat na, gising-gising, humigop ng mainit na kape at atin na pong silipin ang pinakuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pitwa, zon sa lungsod po ng Quezon sa mga sandali pong ito. Aba, talagang simulan ang lunes ng umaga ng Good Vibes dahil yung ating pong southbound lane ay nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga oras na ito ang daloy na ating mga sasakyan. Lalo na po yung mga patuwa po ng area ng White Plains, Connecticut. Pero yung mga sasakyan pong galing ng area po ng uh, White Plains o kaya po sa uh, mismong area ng uh, southern part of Metro Manila, patungo kayo ng era ng North Avenue at ng Munoz, gayon din yung ating service road ay nagiging maluwag na maluwag ang daloy ng ating mga sasakyan. 
Liba tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Magallanes sa mga kababayan po natin mayroon susunduin. Diyan po sa may bahagi po ng Ninoy Aquino International Airport o kaya po yung mga sasakay sa may bahagi po ng uh, MRT uh, Line 3 Top Avenue Station. Magiging maluwag pa naman po ang uh, daloy na ating mga sasakyan sa gawing uh, southbound lane. Yun naman po mga sasakyan galing po ng uh, area po ng uh, tramo o kaya dito sa may area po pala ng uh, Naiya Terminals 1, 2, and 3 o kaya ng South Luzon Expressway. Patungo kayo ng ng uh, area ng uh, Ayala o kaya ng Orense. May kaunti po lamang uh, pag-ipo na po yung mga sasakyan natin dahil hanggang mamaya pong alas 7 yan ng umaga ay asahan nyo na po yung talagang rush hour o yung talagang bulto ng mga sasakyang nagdaraan sa bahagi ng EDSA. Lipa tayo ngayon sa bahagi ng C5 Green Meadows o ito muna pala nga area ng Quezon Avenue Araneta sa mga tutungo po sa mismong area ng lungsod ng Quezon o mga pabalik po pala ito ng lungsod ng Quezon galing po ng area ng Tienda Sita sa Tang Market Market via Katipunan Berkeley ay nagiging maluwag pa naman po ang magkabilang lane natin sa mga sandali pong ito lalo na po yung mga bumabagtas sa may area po ng C5 patungo kayo o yung mga nanggagaling sa may area ng University of the Philippines. Panghuli na lamang natin, lungsod ng Maynila, dyan po sa may area ng Quirino Grandstand, sa mga sasakyan pong nanggagaling sa may Roas Boulevard Particular, sa may Anda Circle, Intramuros, at ang Manila City Hall, patungo kayo ng area ng Sukat Paranaque, nagiging maluwag pa naman hanggang sa mga sandali pong ito, ang daloy na ating mga sasakyan, gayon din po, yung mga galing po ng area ng Southern Part of Metro Manila, at kung mga sasudyante natin, papasok na po sa kanikina ng mga eskwela, ang Northbound Lane ay nananatili maluwag. Napagad ng araw po ng lunes Pero syempre meron tayong ipinapatupad Ang number coding scheme number 1 and 2 Iwas po lamang kayo Sa lungsod ng Las Piñas at ang Makati Dahil huli ang kanilang pagpapatupad nito At syempre meron po tayong window hours Na magsisimula po mamayang alas 10 ng umaga At magtatapos ng alas 3 ng hapon Yan po muna ang pinakuling sitwasyon ng trafiko Sa Metro Manila Hatid ng MMDA Traffic Metro Base O mag-inat-inat na para maging maganda Ang lunes ng umaga Ako po ang inyong lingkod Julius Tisamburon Para sa Radio Vision ng Media ng Bayan Maraming salamat, Julius de Zamburon. 9 minutos, 39 segundos, makalipas ang alas 6, babes. Buksan mo lang saglit ang ating message center. Happy viewing to Buagas family, to Inday Buagas, Angie, Sam Buagas, and likewise to Zyros Cabancala from Eli Hentalian, Barangay Limarayon, Calbayog City, Samar. Good morning ka, Francis. Pakibati naman kami dito sa Naval Biliran na laging nakikinig at nanonood sa inyo. Ed po ng Naval Biliran. Happy viewing po. Okay. May sarili bang batas sa Makati? Tanong ni Edna ng Kalokan Sere. Okay. Happy birthday kay Roberto Victoria. 91 years old celebrating wow. his birthday today. Pagbati mula kay Dori Shapeco at sa mga nagmamahal kay Mr. Roberto Victoria ng Tondo, Manila. Aba, mm. Happy, happy birthday. 91 years old na. Wow. wow na happy po. birthday po happy sa inyo. Birthday. Okay. So, Vibs? Yes, narito na ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Rajvision, Pangulong Aquino, pinangunahan ng graduation rights ng 172 kadere ng Philippine Military Academy Sinaglahi Class of 2015 sa Baguio City. Pangulo, hinikayat ang mga bagong opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino na makibahagi sa pagsulong ng pagbabago sa bansa. Mabigat na trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila, asahan na sa pagsisimula ng tatlong malalaking road repair projects sa Kalakang, Maynila. National Disaster Risk Reduction and Management Council naglabas ng alerto dahil sa banta ng Bagyong Bavi na maaring pumasok sa bansa bukas. Pero Bagyong Bavi, posibleng humina habang lumalapit sa kapuluan ayon sa pag -asa. At apat na barangay sa Quezon City, mawawala ng supply ng tubig simula ngayong araw. Ilan lang yan sa inyong mga aabangan, kaya tutok lang sa inyong pambansang palitan Ito ang Radio Vision sa Media ng Bayan. 
Magandang umaga bansang Pilipinas. Narito na po ang mga maiinit na balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, hinamon nga po ni Pangulong Aquino ang mga miyembro ng Philippine Military Academy Class of 2015 na panindigan ng pakilala sa kanila mga sarili bilang sinaglahi o sundalong may angking galing at lakas handang ipaglaban ang bayan. Sa kanyang pagdalo sa graduation ng Philippine Military Academy sa Baguio City, sinabi ng punong ehekutibo na higit na maganda ang kalagayan ng bansa ngayon kumpara sa kanyang dinatnan. Nilinis na niya ang burokrasya, tinugis sa mga tiwali, pinasigla ang ekonomiya at nakapagbukas ng bagong pinto ng oportunidad para sa mga kababayan. Pagbamahal naman sa Diyos, bayan at pamilya, inialay ni Army 2nd Lieutenant Arwi Martinez ang kanyang pagtatapos sa PMA bilang number one sa sinaglahi class of 2015. Bahagi po ng kanyang validatory address ang kahalagahan ng patuloy na pagsiservisyo sa bayan at mamamayang Pilipino ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Samantala, kinilala din ni Pangulo Aquino ang ambag ng bawat Pilipino sa mga reforma at pagbabago sa bansa. Sinaglahi class of 2015, hindi naman kayo nagpakahirap at nagpasa, nagpakasakit. Sa PMA, para sa huli ay mabaliwala at masayang lamang ito. Pinatunayan ni Lieutenant Sanchez at ng kanyang makasamaan ang positibong bunga na kanilang mahusay at tapat na pagtupad sa tungkulit. At kung ang bawat isa sa inyo sa sinaglahi ay maninindigan at gagamitin ang inyong angking galing at lakas upang tumbasan o higitan ang nagawa ng mga nauna sa inyo, Maipapamana natin sa susunod na inerasyon ang isang bayang di hamak na mas maganda kaysa sa ating dinatan. Nakabatay sa ebidensya, ito po ang binigyang diin na Malacanang kaugnay sa ulat ng PNP Board of Inquiry uko sa Mama sa Pano Encounter. Ang BOI po ang inatasa ni Pangulo Aquino para magsagawa ng investigasyon sa nasabing insidente na ikinasawi po ng SAP 44. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Tiniyak na Malacanang na ang matibay na ebidensya ang pagbabatayan sa mga dapat mananggot sa likod ng mga masapano incident na kinasawi ng 44 na Special Action Force members. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte matapos ipahayag ni DILG Secretary Mar Rojas na batay sa resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry may pananagutan umano si Resigned PMP Chief Alan Purisima sa madugong enkwentro. Si Purisima ay sinasabing malapit umano sa Pangulo. Doon po tayo pumunta kung saan tayo dadali ng ebidensya. And so far, wala naman po tayong nakikita na meron pong maiilagan uh, dahil lang po sa, anong tawag dito, dahil lang po siguro sa sinasabi ng iba. But again, it really should be based on evidence. Which is why in the first place, the BOI was called or convened. Magkagay may ginit ang palaso na wala silang poder na magkomento pa sa resulta ng investigasyon dahil wala pa silang tinatanggap na kopya ng BOI report. Paliwanag ni Valte, ang conclusion ni Rojas ay batay sa naging report ng BOI na kanya nang nabasa. Let's wait uh, for the, the last part of the BOI to be released so we can see what the recommendations are as well. Kasi katulad ng sinabi ni Sec. Uh, Mar kanina, sa assessment niya, sa pagtingin niya, ay yung pinaka, yung si General Purisi mga yung may pinaka mabigat na liability. Mukhang hindi naman, napanood ko din siya, hindi naman niya sinabing uh, nag-iisa o wala hong, kumbaga hindi, hindi niya sinara yung pinto kung ano pa man yung mga naging uh, finding ng BOI. But then again, let's, let's wait for what the recommendation Now na nang ipinahayag ng Malacanang na binuo ang Board of Inquiry para matukoy ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng sa 44 kasabay ng pagkakaloob ng hustisya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rock Ignacio. Sa ibang balita, asahan na po ang mabigat na trafiko sa ilang lugar sa Metro Manila. Kaugnay po yan sa pagsisimula ng tatlong malalaking road repair projects sa Kalakang Maynila. Pero pagbibigay din po ng pamahalaan na sandaling matapos ang mga ito, ginhawa naman ang kapalit sa pagdaan sa mga lansangan. Ito ang balitang tinutukan ni Julius de Samburon. Aprobado na ng Metro Manila Council o MMC ang tatlo sa inaasahang malalaking road repair projects ng Department of Public Works and Highways sa Kamaynilaan ngayong summer. Para sa Metropolitan Manila Development Authority, asahan na ang mabigat na daloy ng mga sasakyan kasunod ng pagpapatuloy ng rehabilitasyon sa Magallanes Interchange at ng Ayala Bridge sa Maynila. Pinag-uusapan na lang ani MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino kung kailan ito uumpisahan dahil isinasaalang-alang pa nila ang pagbuhos ng mga pasaherong magsisiuwi ngayong Holy Week. 
Base sa datos, sisimulan na sa ikatatlong po ng Marso, Lunes Santo, ang Stage 3 na Magallanes Interchange Rehabilitation o SLEX Tocobao. Nangangailangan ang nasaring proyekto ng full closure na tatagal ang labing dalawang araw, ngunit 24 oras ang trabaho. Parehas ito sa Stage 4 at Stage 5 mula Cubao hanggang Maynila. Dito ay inilatag ng MMDA at DPWH ang mga alternatibong ruta, lalo't lubhang maaapektuhan ang mga motoristang galing at patungo na Makati at Pasay. Malaking problema pa yan, ah. So yung at sa reblocking ng DPWH, meron sa Holy Week. Tapos yung binabalangkas nila na 12 days, bali 24 days yun. 12 days yung northbound, 12 days yung southbound. E Pinag-aaralan pa namin kung anong araw yan, pero definitely ngayon summer yun. Kasi mag-u-turn sa EDSA, tough, napakabigat na. Bukod dyan ay binabalak din ngayong Holy Week ang road reblocking sa EDSA mula sa Guadalupe hanggang Buendia. Ito ang siyang proyekto na hindi natapos noong nakaraang taon. Samatala, nais din namang umpisahan sa Marso 21 ang rehabilitasyon ng Ayala Bridge. Pero ayon kay Chairman Tolentino, hinahanapan pa ito ng maluwag na petsa na hindi makakaabala sa mga mag-aaral na may pasok dahil isang buwan ang konstruksyon nito. Yung Ayala Bridge, ang DPWH ang ini-insist nila March 21. Mukhang go na yun. Hiniling ng ahensya sa mga motorista pang unawa sa mararanasang mabigat na trapiko dahil sakaling ito'y maisakatuparan, ginhawa na ang maidudulot nito sa mga nagdaraan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon. Naglabas naman po na inisal na alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa banta ng bagyong Bavi na maaaring pumasok sa bansa. Kabilang sa inalerto ng NDRRMC ang kanila mga lokal na tanggapan at mga residente ng lugar na maaaring tamaan ng bagyo. Kalila na din pong pinaghandaan ang posibleng paglika sakaling magpatuloy ang sama ng panahon. Maging ang Department of Social Welfare and Development ay naghahanda na rin para magreposisyon ng kanila mga ipapamahaging tulong sa mga maapektuhan ng bagyo. Sa pinakauling datos mula sa pag-asa, inaasahang papasok ang bagyong Bavi sa Philippine Air of Responsibility bukas, araw ng Martes, ngunit may posibilidad po itong humina habang lumalapit ito sa kapuloan. Binigyang din naman po o binigyan ng MMDA ang kanilang mga traffic constables at street sweepers ng 30 minutong pahinga laban sa epekto ng matinding sikat ng araw. Ito'y upang mailayo sila sa anumang panganib na dala ng heat strokes. Nagbabalik si Julius de Samburon. Kaano nga ba kahirap magbando ng trapiko sa kamay nilaan lalo't bilad ang ating mga traffic constables sa matinding sikat ng araw? Kaya bilang tugon sa hinaing na ito, simula ngayong ikalabing lima ng Marso, bibigyan ng tig tatlumpong minutong heat stroke break ang mga traffic enforcers at street sweepers ng Metropolitan Manila Development Authority. Paliwanag ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, kailangang may tatlumpong minutong pahinga ang kanila mga traffic enforcer para makaiwas sa heat stroke, dala na rin ang panahon ng tag-init na nagsimula ng umiral sa bansa. Matatanda ang taong 2012, isang traffic constable ng ahensya ang namatay dahil sa tindi ng init ng panahon. Starting ano yun eh, starting March 15 uh, hanggang May 31. So 1 p.m., between 1 p.m. and 3 p.m., 30 minutes each. Para mag-rehydrate kasi officially diniklar ng pag-asa na summer na ngayon. Iira lang nasabing alternative breaks mula alas 1.30 hanggang alas 2 ng hapon at alas 2.30 hanggang alas 3 ng hapon. At hindi kasama dito ang mga nagjujuti ng alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Pinayuan din ng MMDA ang kanila mga tauhan na palaging uminom ng tubig. Kaugnay nito ay bibigyan din ng MMDA ang mga constables at sweepers ng allowance na maaari nilang magamit sa oras ng duty sa gitna ng tag-init. Yung tubig, may, may pinamigay tayo na water canteens at may pamimigay pa rin. Tapos yung attire nila medyo uh, mas maliwalas. Pakiusap ng MMDA sa mga motorista na huwag nang ikagulat kung makitang nagpapahinga sa lilim ang mga traffic enforcer at metro aid. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. At yan po mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo kay ng Francis at Vivian Gaines sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Luzuegro. 21 minutos, 41 segundos makalipas ang alas 6. Waves, meron tayong malulupit na mga ah, natalagang mga textures dito. Mm. Kaya lang, eh, pasintabi po, huwag tayong gagamit ng mga 
mararahas na pangungusap. Mm. Oh, oh, isipin mo itong isang uh, sobrang pagka-aay na ko ng mga binay. Oh, aay na ko po ang mga binay. Ayaw silang sumunod sa batas. Ay, o, o, ay ang binay na yan. Oh, ah, mula kay Amil Molat ng Bangkal, Makati City. Huwag po tayong gagamit, Mang Amil, ng mga mararahas na pangungusap. Ano po? Ah, at uh, bibigat din ang puso ninyo, pati mm-hmm. dibdib ninyo, bibigat eh. Oh, oh, ano lang tayo, relak-relak lang po tayo. Okay, meron pa tayong isa dito. Uh, May the Lord be loyal to you in return and reward you with His unfailing love. Samuel 2.6 Magandang buhay po, gwapong Francis. Ay, talaga namang ganda na reception ng television mo. Ano? Okay, magandang uh, mom babes. Congrats salamat po. sa lahat ng uh, PMA graduates at sa bagong binibining Pilipinas, Rodel Dorado ng Rizal Palawan. Uh, good day, M. Kuya Francis at Tati Vivian, binabati ko lang po si Lolo Abang ng kanyang kaarawan ngayon. Araw na ito. Greetings from Lola Glory. Thanks po. Okay. Batiin ko lang ng belated happy birthday si Ira Tinio. Galing ito sa nanay niyang si Tating Tinio of Itum Duero Bohol. Happy birthday, Ira. Maganda umaga po sa lahat. Panawagan ko lang po sa lahat ng Pilipino na sana ay huwag natin suwagin ang ating kaparehas na kapwa Pilipino at uh, kagaya ng mm, ng ibang bansa na bumabahagang buntot. Youth of Davao Orient. Okay, nako Vips, ano ba? Kamusta ba ang Baguio City? Ay, Hindi mo man lang ako pinag-uwi ng hamog? Ay, oo nga, Eka eh, Francis. Kasi wala kaming time bumili ng, ano, ng, ng mga hamog. <laughs> oo, kahapon kasi sobrang busy dun oh, sa PMA oh, oh. graduation. Umaga pa lang talagang nandun na kami. Sa umaga malamig, ano? Pero oh. sa habang nagiging tanghali na mainit. Pero yung mismong graduation, lalo pang pinainit dahil napaka-emotional ng mga yes. graduates especially. I can understand, ano? Kasi for years, hindi naman na uh, basta-basta... N- n- academics lang ang uh, ginagawa nila dyan sa PMA. Talagang matinding physical training and hindi lahat ng pumapasok dyan ay nakaka-graduate. Ano? Sa totoo lang, 350 ang kanilang kota, ang kanilang uh, pinapasok, pero ang nakagraduate lamang kahapon, 172. Uh-oh. Pero may mga babae din kadete. No? Yes, oo. Oh, oh. Nakita ko nung kinocover mo yan uh, as the camera is panning uh, sa panoramic view. Ba, may mga babae rin palang kung mm-hmm. ilan halos ang babae, no? Labing anim ang oh, babae sa 172. Ah, ah. And it makes me proud, ano, as a woman, na talagang yung mga babae nakikipagsabayan na rin sa ating mga kalalakihan kahit sa larangan ng uh, pagtatanggol sa bansa, itong uh, peace and security, talagang uh, matitibay din yung mga babae. Lalo na itong uh, number top five, ano, nag-top five ah. pa ang isa sa mga babaeng cadets. Congratulations. Congratulations. Oh. Saludo kami sa Sinaglahi Yes. Class 2015. At syempre, okay. batiin din natin ang uh, batch valedictorian nila. Yeah. Si, uh, ngayon ay second lieutenant, lieutenant. si uh, R.V. Martinez. Congratulations. Congratulations. Alam mo itong si R.V. napaka soft-spoken and religyoso pala ng batang yes. yan. Oo, nakausap ko. Pati mga ko. magulang yan. Mm. Okay. Kasi tinanong ko, saan mo ba iniaalay itong victory mo na ito? Sabi okay, niya, for the greater glory of God. Iyon ang maganda mm. nun. Ako, very, talaga namang nakaka-touch. Okay, 25 minutos, 25 segundos, makalipas ang alas 6, ang unang bulusok o sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Sogod with Gemma Nari. Gemma, maadyong buntag, konektado ka. Maadyong buntag, Sir Francis. Maadyong buntag, Vivian. Maadyong buntag, Pilipinas. Isang bilyong pesos ang budget ng GPWH para sa Southern Leyte sa taong kasalukuyan. Ito ang napag-alaman ng ating himpilang DYSL mula kay District Engineer Margarita Hunya. Ang 1 billion peso ay ilaan para sa road rehabilitation ng Mahalika Highway at tulay nito dahil uh, kailangan na nitong ayusin dahil sa, ka, um, um, dahil sa katagalan na nito. Noon pa ang uh, Reading Marcos uh, nagawa, naisagawa ang uh, Mahalika Highway. Dito rin kukuha ang pondo para sa bagong construction ng school buildings buong Southern Leyte. Ayon sa GPWH Southern Lady Engineering District, ipinatutupad din nila ngayon ang Nobel Zone sa buong lalawigan kung saan ang 40 meters from shorelines ay hindi na dapat isasagawa ang structures 
o magsasagawa mag, uh, ng bahay ang sino man. Para sa Radyo Bisyon, Gemma de Siza Narit, BYSL Radyo ng Bayan, So Good Southern Lady, Media ng Bayan. Thank you very much, Gemma Narit. Dumako naman tayo sa Davao. Nariyan na ating kasamang si Peng Alinio. Peng, maayong buntag. Konektado ka. Maayong uh, buntag. Bali pa yung araw ng Davao at dalawang araw ang holiday dito. Simula ngayon hanggang bukas dahil sa celebration. May ka-78 araw ng Davao City. Etiko, nito at alamat sa contest na kakasana sa Davao Region. Umarangkada na ang bayaning bayan. At ito ay isang proyekto para sa ating mga katutubong etiko, myth, at uh, legends ng National Commission for Culture and the Arts, uh, NCCA, na inilusad na sa Davao para bigyan larawan ang mga bayaning lokal ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rinal na lugar sa nasabing proyekto. Ayon kay Dr. Galileo Zapra, Consultant for Literature for the Bayaning Bayan Project, sa ginanap na press conference na ang kiminala nila ang dalawampusani na characters mula sa 14 constitutions mula sa ibang region kabilang ang characters mula sa Dalangen at Hudhud dalawa sa labing siyam na Asian masterpieces of the oral and intangible heritage of human na nakalista, uh, humanity na nakalista sa United Nations Educational Scientific Cultural Organization o UNESCO. Sinabi ni Sapra, ang mga bayaning bayan contest ay bukas para sa mga Filipino, Filipino artists na nag-iedad mula labing walang pataas at ang manandalo ay maaaring makatanggap ng 30,000 piso at chupeyo. Para sa Radio Vision, sa alinyo ng Davao City, media ng bayan. Maraming salamat, Teng Alinyo. Puntahan na natin ang radyo ng Bayan Butuan with Malu Apego. Malu, maadyaw nga hina at konektado ka. Masyawin natin isa ang kasama ang Francis. Aabot sa 60 milyong pisong halaga ng Cacao Development Project ang nakataktang ipatupaan dito sa lansod ng Butuan sa taong ito. At kung ganap nang maipatupaan, Aabot naman sa isang libong mga magsasaka ang inaasahang mabibibig o mabibiyayaan sa nasabing programa kung saan bawat magsasaka kailangan may isang ektaryang lupa. Sa nasabing programa, bawat magsasaka ay pauutangin ng 60,000 piso mula sa 60 million pesos at ito ay kanya maaring bayaran sa pitong taon. Ayon kay Engineer Pierre Anthony Hoven ng Vision Alliance Circle ng pamahalang lungsod ng butuan, inaasahan sa ikalawang taon pa lamang mula ng magtanim ng kakao. Kikita na ang magsasaka at sa pangatlong taon, ito ay kikita na ng hanggang 80,000 piso bawat ektarya. Napag-alamang ting may handang buyer na o market ang aalihing mga kakao sa Kenemer Foods Corporation. Ang pagtatamin ng kakao ay bahagi ng katuparan ng Butuan City na maging Model Forest-Based Economy by Year 2020. Para sa Radio Vision, mula sa DXBN Watch ng Bayan Butuan, Malu Pizarro Apego, Lidia ng Bayan. Thank you very much, Malu Apego. Bears! Yes, uh, dumako naman tayo ng, oh, okay, uh, alamin na natin ang uh, lagay ng ating panahon para sa araw na ito mula sa ating kasamang si April Enerio. April, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Sa ating mga viewers at listeners, narito na po ang latest sa ating panahon. Patuloy na binabantayan na pag-asa itong bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility with international name Bavi. Huli po ito na mataan sa line 2,100 km silangan po yan ng Bicol Region. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot na 90 km per hour. Kasalukuyang kumikilos ng bagyo pa west-southwest sa bilis na 35 km per hour. Kapag napanatili po ng bagyo ang uh, current speed and direction inaasahan papasok ito ng par bukas ng umaga kung kailan bibigyan ito ng lokal na pangalang Betty. Ayon kay pag-asa weather forecaster Manny Mendoza, sa oras na pumasok ito ng par, babaga lang pagkilos na naturang bagyo at uh, mas mataas ang chance na ito'y humina into tropical depression category bago malusaw sa mga susunod na araw. Continuous monitoring po tayo sa bagyo kaya tutok lamang sa panahon TV updates. 
Samantala ngayong lunes, makakaranas po na mainit at maalinsang ang panahon ang buong bansa dahil po yan sa pag-iral na ridge of high pressure area na umaabot ngayon dito sa may Hilagan, Luzon. Ating paalala magdala po ng payong binapananga sa init ng araw o posibleng pag-uulan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Bisyon, ako po ang inyong Weather Grow April Enerio, Media ng Bayan. April Enerio. 32 minutos na, 22 segundos makalipas ang alas 6, Beth. Yes, narito na ang palitan ng piso yeah. kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid po sa atin ang Banko Sentral ng Pilipinas. Mm -hmm. Kada US dollar po ay nagkakalaga ng 44 pesos and 27 centavos. Kada Japan Yen ay nagkakahalaga ng 0.37 pesos o 0.37 centavos. Kada UK Pound ay nagkakahalaga ng 65 pesos and 96 centavos. Kada Real ay may halagang 11 pesos and 80 centavos. Kada Euro ay may halagang 47 pesos and 10 centavos. At kada Canadian Dollar ay nagkakahalaga ng 34 pesos and 89 centavos. Hatid po okay. sa atin yan ng Banko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much at uh, paraanin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpila. Quatro segundos na. Makalipas ang alas 6, Vibs. Yes, good morning, Sir Francis and Ma'am Vivian. I just want to correct the notion that Pinoy has broken the chain of command. No, my friend, there is no chain of command in the PNP, only in the Armed Forces of the Philippines. More power to your program. May God bless Sir Francis and Ms. Vivian mula kay Michael Angelo Bendiha ng Barangay Dakak, the Pitan City. Good day and pakibati po si Danny Calesa. Greeting from cousin of Tinambakan District, Calbayog City. Ikadalawang po ta long taon po ngayon ng araw ng kamatayan ni Venerable Aloysius Schwartz, founder ng Sisters of Mary uh -huh. at Brother of Christ. Mula po ito kay Junjun Kalong, alumnus ng PRO ng Calbayog City Chapter ng Sisters of Mary School. Good, uh, meron din tayo ditong texter na galit sa political dynasties. Mm. Ka Francis, yan ay si Jolina ng Paranaque. Yeah, and of course, wabatiin ko ng happy birthday ngayong araw. Nagsa-celebrate si Tito Ferdy de la Cruz dyan sa Balibag Bulacan. Happy birthday. Happy birthday, Tito Ferdy. Paramdam yes. ka naman. <laughs> okay, 35 minutos na 55 segundos. Makalipas ang alas 6. Vibs at sa ikalawang bulusok ng ating mga balita. Serena, good morning! Maraming salamat Francis and Vivian. Narito na nga po ang karagdagang may init na balita ngayong araw. Muling tiniyak ng pamalaan ang pagsisikap na itaguyod ang maulad na ekonomiya ng bansa. Ayon po kay Presidential Communications Secretary Sani Coloma, sa ilalim ng mabuting pamahala ng Administrasyong Aquino, ay nakamit ng bansa ang magandang trade balance kung saan nabawasan ang imports at lumakas naman po ang exports na isa sa mga simbolo ng matatag na ekonomiya. Bukod dito, malaki rin ang ibinaba ng trade deficit ng bansa na umabot, sa, oh, umabot na lamang po sa $68 million noong 2014 mula sa dating $485 million noong 2013. Inaasahan din ang paglago ng gross domestic product ng Pilipinas ng higit sa 8% kung mananatiling mababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Mawawala naman po ng supply ng tubig ang apat na barangay sa Quezon City ngayong alas 10 ng gabi hanggang alas 8 bukas ng umaga. Kabilang po sa mga saklaw ng 10 oras na water interruption ang barangay Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit at Payatas. Ayon sa Maynilad, ito'y dahil sa sisimulan nilang service improvement project. Payo pa na Maynilad sa mga residenteng apektado, mag-ipon na po ng tubig na sasapat sa 10 oras na konsumo. Samantala, mawawalan din ng tubig sa Rizal simula ngayon yung araw hanggang sa Merkules dahil naman sa seismic retrofitting ng Manila Water o pagpapatibay ng linya ng tubig laban sa epekto ng lindol. 
Patuloy ang paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na sa publiko, naiwasan pa rin po ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon sa Albay. Ito ay dahil pa rin po sa perennial hazards ng rock falls, avalanche at sudden steam sa summit area. Ayon sa FIVOX, bagamat wala ng crater glow na namamataan, nananatili pa din sa alert level 2 ang status ng bulkan. Dagdag pa na ahensya, namamaga pa din ang bunganga ng mayon base na rin sa nagpapatuloy na tilt monitoring ng kagawaran. At yan po ang karagdagang balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo sa radyo ng Bayan Studio kasama sila Francis at TK. Maraming salamat, Zarina Luzuegro. Okay, 38 minutos, 28 segundos, makalipas ang alas 6. At paranin na natin ay kalawang sigwada ng ating provincial roundup sa pangunan ng Radyo ng Bayan Tugay Karao, Cagayan with Teresa Campos. Teresa na imbagabigat kakapsal, konektado ka. Yasa na imbagabigat kasamang Francis, binati ng pinuno ng Planning and Information Service ng Energy Regulatory Commission ang Cagayan Kalinga Energy Press Corps o si KEPC ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa naging makabuluhan ang pagsasakatupala ng Energy Forum dito sa lungsod ng Tugegaraw nitong Webes. Ayon kay Attorney Francisco Jose Villa Jr. na papanahon na nasabing aktividad ng si KEPC dahil sa mainit na usaping ngayon sa sinasabing kakapusan sa enerhiya ngayong panahon ng tag-init. Sa pamagitan na nasabing forum, naliwanagan ang kaisipan ng bawat dumalo, partikular na sa mga sinisingin at charges ng mga electric cooperatives, ang operations and maintenance sa mga linya ng mga distribution utilities at maging ng NDCP at ang ginagawa pag-monitor ng ERC sa mga kooperatiba at iba pa. Hinimok pa ni Attorney Villa ang sikepsi na mag-organize ng kalintulad pang forum upang mas dumami ang mga taong makaalam sa itinatakbo ng power industry sa bansa at na makatulong ang lahat upang maisa ng kinatatakutang energy crisis. Ang Cagayan Kalinga Energy Press Corps ay binuo sa ilalim ng NDCP Northern Luzon at ang grupo ng media na ito mula sa dalawang probinsya ay pinangunuan ng ating kasama si Vivian de Guzman ng DWPE Radio ng Bayan, Tugegarao. Para sa Radio Dishon, para sa Campos Tugegarao City, media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos. Samantala. Samantala, dumako naman tayo ng albay na rin ang ating kasamang si Nancy Mediavilio. Nancy, Diyos marahay na aga, konektado ka. Yes, salamat. Uh, kasamang Vivian and uh, kasamang Francis, uh, Diyos marahay na aga. Bahigit sa 8,000 katao ang dumagsa sa simula ng palarong Bicol 2015 sa Freedom Sports Complex. Pili Kamrenesor kahapon. Ito ang naging conservative estimate ng death at beacon sa mga taong dumalo sa pagbubukas ng palaro. Ito ay magtatapos sa Marso 21. Si Under Secretary Mario A. Diriquito Yusek for Partnership and External Linkages ng Departamento ang naging panauhing pandangal at tagapagsalita. Dumalo din ang mga pinuno ng bawat delegasyon gaya ng gobernador, mayor at congressmen. Mula sa labing tatlong division ang kalahok sa kompetisyon, itong lungsod at anim na mga lalawigan. Sa mga probinsya ay pinangunahan ng Albay bilang defending champion sa ikatlong pagkakataon. Ang host province, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, mga islang probinsya ng Masbate at Katanduanes. Sa mga lungsod, Naga, Iriga, Ligas, Piligaw, Tabaco, Sorsogon at Masbate. Kanyang sinabing kabuang dalampot isang naro ang paglalabanan ng mga atleta. Sinabi ni Death Ed Bicol Administrative Officer Jose Bonto, umangat ang performance ng delegasyon ng Bicol sa Panarong Pambansa 2014 na ginawa sa Lalawigan ng Laguna. Mula sa palagi ang number 13, 14 at 15 sa overall standing. Nakuha nito ang number 9 at number 10 sa kabuan sa katatapos na Panarong Pambansa. Anya ito ay patunay lamang na lumalakas ang Bicol sa larangan ng palakasan. Para sa Radio Vision, Nancy Ibo Mediabilio, Lalawigan ng Albay, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nancy Mediabilio. Okay, puntahan natin ang ating Radio ng Bayan, Tayug Pangasinan with Grace Aquar. Grace, na imbagabigat, konektado ka. Okay, medyo hindi naka-establish ang linya. Oh, at hindi tayo makakonekta. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, oh, mga uh, pinababati, magandang umaga. Pakibati ang anak kong si Sien 
Neil Gabbat. Birthday niya ngayon. From Ronel Gabbat ng Quezon City. Happy, happy birthday. At magandang umaga, Vivian and Guapong Ka Francis. Hindi po kumpleto ang umaga ko pag hindi nakakapakinig sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Noel ng Lopez, Quezon. Okay, sa oras na 42 minutos, 52 segundos, makalipas ang alos 6, Vivs. At uh, narito na ang ating distinguished guest for today at ang ating featured agency. Nasa linya na. Okay, paraanin uh, si muna natin Aquat. ang isang oh, oh, report. Okay, okay. naimbaga bigat, Grace. Konektado ka. Bigat, bigat. Kasamang Francis, kasamang Vivian. Pinasinayaan ang isang bagong computer tomography scan machine na ininstula sa Pangasinan Provincial Hospital upang mabigyan ang mga pasyente ng mas murang halaga para sa scan procedures. Ang Hitachi Sopria 16 Slices CT Scan Machine ay nasa ilalim ng Private-Public Partnership Scheme Agreement ng uh, Provincial Government at HIMEX Corporation kung saan ay, uh, ay uh, pinasinayaan ni Gobernador Amado Espina Jr. noong Marso Agyes sa Pangasinan Provincial Hospital Emergency Room and Laboratory Complex sa Lungsod ng San Carlos. Ang opisyal, ang pagkakaroon ng bagong pasilidad ay makatutulong sa mga may sakit at mahirap na Pangasinense das, dahil mas makakamuraan niya sa naturang ospital kaysa sa ibang pribadong ospital sa probinsya. Ginagdag pa nito na kung ang pasyente ay uh, indigent at sakop ng no balance billing at uh, point of care program ng PhilHealth na gagamit sa CT scan procedure ay libre kasali, kasali na ang reader's fee. Sa ilalim ng ordinansa para sa polisiya at singil ng uh, newly installed machine, ang bila ng procedure na gagawin ay limitado lamang 10 kaso para maiwasan ang sobrang paggamit sa makina Pagamat ang CT scanner ay magagamit sa loob ng 24 oras sa loob ng pitong araw sa isang linggo. Para sa Radio Vision, Grace Aquar, DWRS, Radio ng Bayan, Tayug, Media ng Bayan. Thank you very much, Grace Aquar. At sa puntong ito, Vips, ipakilala mo na ang ating piling panahuhin for today. Yes, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ang Director 4 ng Civil Service Commission, si Director Maria Luisa Salonga Agamata. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At Good morning, sir. Good morning, Good morning ma'am. Good morning po. At salamat po na paunlakan niyo ang aming panyaya dito sa ating Radio Vision, ma'am. Uh, isa pong karangalan ng Civil Service Commission na kami po ay kabahagi ng inyong programa. Okay. Now, uh, babes, go ahead. Uh, yes, kung okay. meron na tayong uh, ikang ay magandang panimula ng mga tanong sa civil service, napapanahon. Opo, ma'am. Kabakailan lamang po ay ginanap itong Quill Awards. Pakikwento naman po sa ating mga taga-subaybay. Ano po ba itong Quill Awards at paano po ito nakakatulong sa higit po or improved services ng ating mga government agencies? Ang Quill Award ay isang uh, napaka-prestihyosong award na binibigay ng International uh, Association of Business Communicators, Philippines. At uh, ito po ay napaka-prestihyoso. In fact, uh, pwede po nating sabihin na naging kasama po namin sa award ang mga media giants ano at uh, ito po ay binigay sa Civil Service Commission sapagkat napakahusay po ng customer strategies uh, con- communication strategies for customer relations ng contact center ng bayan o sumbungan ng bayan at uh, bakit po kaya ito nanalo ng Quill Award? Mm-hmm. Sapagkat uh, alam po ng ating uh, mamamayan na meron silang maaring uh, puntahan o hinga ng tulong kung kinakailangan sa pamamagitan lamang ng isang tawag, ng isang text, ng isang email ay sila po ay mabibigyan ng boses. At may paparating po namin sa mga pinuno ng ahensya ang inilalapit ng isang tao na napakalayo uh, na, nasa liblib, ika nga um, pag siya ay nag-text, makakarating po yun sa pinuno ng ahensya. At siguro po, at this time, pwede ko nang sabihin ang mga contact numbers, no? Okay, go ahead. Uh, magte-text lamang po sa 0908-881-6565. At uh, maaari din po silang tumawag sa 16565 using PLDT landlines. Mm-hmm. At pwede po silang mag-email sa contact center ng bayan.gov.ph. At uh, meron din po kaming Facebook account. I-search 
privilege lamang po nila. Meron po tayo mga uh, agents na nandyan uh, Monday to Friday, 8 to 5 para matugunan ang mga nilalapit na ating mamamayan. Ang napakahalaga po, gusto kong banggitin ay we share the award. The Civil Service Commission shares the award with uh, People's Television, mm -hmm. Radio ng Bayan, uh, PBS, uh, PIA, uh, uh, IBC, and of course, our PCOO. Kasi talaga pong napakalaki ng inyong role kung bakit nakamutan po ng Civil Service Commission for the first time mm -hmm. uh, itong Quill Award na ito. At uh, maari ko pong sabihin na for 2014, ang CSC is the only national government agency at constitutional body na nakatanggap nitong very prestigious award wow. na ito. Congratulations! Salamat po. Salamat po. Naman, oh. mm. uh, first time, ha? Uh, yes. Baby, ano oh, silbi mo? Uh, ngayon lang, ha? Eh, samantalang ito pong Quill Awards na ito, hindi basta-basta na ipagkakaloob sa kanino mang mga government agencies o sa anumang mga constitutional bodies dito Tama sa ating po. bansa. Tama po at talaga namang tulong-tulong uh, po tayo uh, kaya po ang ating publiko pinagtitiwalaan ang uh, contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Marami po tayong partner agencies dito. Mm -hmm. Well, uh, uh, ito, itong mga binigay niyo ang mga contact numbers na ito para sa kapakanan. Noong mga taong uh, gustong magsumbong, magparating ng mga concerns, uh, kaugnay ng hindi nila magandang naranasan marahil sa kanilang pakikipagtransaksyon in any government agencies, local or national level. Hindi po ba? Tama po yun. Okay. Pero, pero ang kakaiba po, gusto ko lang excited ako idagdag. Oh, sige, sige. Ay the way we treat uh -huh. a complaint. Okay. Nagigi po itong commendation, nagigi itong uh, magandang inspirasyon okay. sapagkat in-highlight po natin yung magandang ginawa ng mm -hmm. government agency. Ah, ang dami po namin magagandang ehemplo at madaming mga commendations na pinupuri ang ating mga frontliners mm -hmm. na akala nila ng una ay negative. Pero mm -hmm. yun lamang kung sila po ay uh, talagang titignan yung mandato ng opisina, anong mga requirements, kung ang ating customer mismo ay susunod dun sa mga requirements, aba, ay napakaganda palang service yung maaring maibigay. Uh, bago ko po ituloy yung aking katanungan, nagpapatid po ng uh, magandang umaga ang aming pong buting Director Tito G. Cruz uh, sa inyo. Ay, good morning po, direct. Okay. Mm -hmm. Now, uh, Dudog Tunga, yung pong uh, meron kayong mga isinetap na effective mechanism, yes. uh, Madam Director, para uh, mahimay ma, 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 ma ninyong mabuti yung mga complaints, yung mga reklamong yan, na talaga naman pong masasabi natin lihiti mo at hindi lamang pangharas. Opo, at na pinagkakatiwalaan po natin ang publiko na yung inilalapit nila talaga ay legitimate. Yun. Opo. Aha. At kaya naman ang ating pamalan, lalo na yung frontline services, uh, frontline heavy agencies, talaga namang seryosong nag-aaksyon. Yeah. Director Luisa, uh, can you please tell us po, ano po ba yung proseso ang pinagdadaanan ng complaints? Halimbawa po, ang isa po bang nag-complaint ay dapat nandoon uh, subaybayan itong uh, prosesong ito para magkaroon ng progress or kailangan lamang mag- uh, Uh, ipaalam sa inyong tanggapan at kayo na po ang bahala. Uh, pag natanggap po namin ng text, yan ay nang, nang, tinatanggap ng generalist agent at ito ay nilalag sa isang CRM, mm -hmm. Customer Relationship Management System. May software po tayong ginagamit mm -hmm. at uh, sinasagot nila yung katanungan sapagkat meron tayong knowledge base na hitik sa information. Mm -hmm. Kung ito po ay kailangang elevate sa specialist agent sa iba't ibang ahensya, yan po ay ginagawa natin. At ang contact center ng bayan po ay na, nasa hub po ng Civil Service Commission. Ako po mismo nakikita ko sila at nasusupervise mm -hmm. at nandyan po ang backroom operations at umaaksyon din po ang iba't ibang mga rehiyon ng Civil Service Commission at marami po tayong field offices, almost a hundred at mm -hmm. lahat po yan, uh, sinusubaybayan yung mga transaksyon at kinoclose lamang po kapag ito ay resolved na at uh, masaya na po ang ating uh, client so meron po tayong level na ganun customer uh, satisfaction dapat na-achieve ayun, mm -hmm. pero uh, maganda ay yung binanggit ni uh, Director Agamata kanina na uh, yung kung meron mang complaint, legitimate complaint yes. uh, particular sa isang ahensya ng gobyerno sa isang namumuno eh hindi mga ngahulugan na isang malaking kasiraan yan para sa naturang oh. ahensya o para sa pinuno ng ahensya. Bagamat uh, uh, siguro mag nagagawa ng paraan kung paano nabibigyan ng katugunan yes. na 
in fairness to the agency na hindi naman sila, hindi naman malaking kasiraan para sa kanila, uh, Director Agamata. And, and it becomes an opportunity for the agency to improve their systems yes. and processes mm -hmm. sapagkat we give premium to feedback. Ayan. Yan po ang napakahalaga. Okay. At saka alam mo kasi, uh, hindi naman din naaalis natin, uh, Director Agamata, na meron mga pagkakataon na talagang yung mga nasa frontline na yan. Ano? Siyempre, uh, tao rin yan na, na may kahinaan, na tao mm -hmm. Sabi niya na kung minsan eh, dumarating yung pagkakataon na hindi maganda ang, uh, ang isang umaga sa kanila, eh, hindi naman mga ngahulugan yun na talagang uh, hindi na sila karapat dapat sa kanilang mga trabaho o tungkulin. At systems and processes din po ang uh, dagdag na usapin dito maliban dun sa frontliner mismo ah, ah, ah. sapagkat... Uh, sa pamamagitan, alam nyo, nakatanggap tayo kunyari ng, ng complaint or feedback, ano? Mm. Pagkatapos, yung ahensya in action na ito, eto maganda. Nag-provide ng additional budget, additional people mm -hmm. to make the processes and the services uh, more expedient or more speedy, more efficient, if not effective. Actually, more effective. Mm. Kaya po, ang laki ng impact sapagkat kung titignan mo itong feedback ay nagiging tulong upang maayos ng ahensya yung kanyang ang serbisyo based doon sa tingin ng customer mm. without But, without uh, actually violating uh, the law and the regulations in fact na i-improve pa nga itong mga polisiya at mga sistema. Mm. Ma'am, ito pong Quill Awards ay talaga naman pong um, expression or indication somehow ano, ng tagumpay po ng efforts ng Civil Service Commission at ng inyo pong mga uh, agencies na katulong. Pero in more concrete terms po, can you please update us for example sa tagumpay po natin laban sa red tape, sa mga fixers, etc.? Uh, yan po, no? um, ang Anti-Red Tape Act of uh, 2007 ay napakaganda na po ng narating sapagkat lahat po ng ahensya na ating pamahalaan ay talagang fully aware na at gano'n din ang mga customers o transacting public. Uh, alam po nating lahat na ang non, ang dapat masunod ang non non break policy. Mm -hmm. 12 to 1, dapat po bukas. Bukas pa rin. Yes. At nandyan po, nagpo-provide ng frontline mm -hmm. service. At yung pong kalidad, dapat hindi nababago. Mm -hmm. Nandyan pa rin yung, yung kalidad, yung pangiti, magalang, ma 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 epektibo at mabilis na serbisyo. Dapat po hindi yan nawawala. At ang masasabi po natin, uh, I can say 98% of government agencies talagang bukas po sila between 12 to 1 yung frontline services natin. Uh -huh. uh, very effective po yung pag-conduct din ng report card survey mm -hmm. nationwide. So, nandiyan po ang CSE. Nagpapadala kami ng mga validators upang tingnan kung nasusunod po yung provisions ng Anti-Red Tape Act. At nakita po natin na talaga namang... Uh, malayo na po ang narating. Mm -hmm. Dito po sa nakaraang taon, ano po nga mga ahensya ang nanguna sa paglaban o sa pag-eliminate itong red tape at alin naman po yung mga medyo nag-fail po dun sa report card? Ito naman po ang aming magandang balita mm -hmm. kasi napakataas nung rating na na-achieve, no? More than 95% po mm -hmm. sa ating mga frontline services sa buong kapuloan ay na-achieve nila itong uh, level uh, ano, na hinahanap natin. So, ang inihiling lamang po natin sa ating publiko ay patuloy silang mag-cooperate. Una-una, dapat alam nila yung mga requirements bago sila pumunta sa okay, ENSIA. Yes. Mm -hmm. Pagkatapos, dapat po kung sila naman eh, maroon mag-computer, tingnan muna nila online kung mm -hmm. ano yung mga kinakailangan nilang dalhin, kinakailangan gawin, at saan sila pupunta para hindi po sila maligaw. So, kapag ito ginawa nila, nag-cooperate sila, talaga naman pong ang ahensya ay nandiyan naman handa para ibigay ang kanilang kinakailangan. Okay. Uh, hmm. Madam Director at Vivian, meron tayong isang inquiry dito. Okay. Mula sa ating texters, good morning. Ask ko lang po, totoo po ba na pagtapos na ang tatlong termino ng isang barangay official eh pwede nang maging civil service eligible? Claro um, Francisco po ng IBC Channel 6 at DYMP Radio ng Bayan Palo Leyte. Uh, meron po tayong um, mga tinatawag na uh, na eligibility no para sa yes. antas na para sa ano na yan para sa 
uh, sitwasyon na yan. No? Uh, pakicheck na lang po nila sa website para dun sa specific na mga requirements. Okay. At uh, marami po tayong requirements na kailangan ma-submit. Uh, yung, yung, uh, yung, ano, yung uh, website uh, para doon nila ma-verify? Uh, csc.gov.ph Tumawag okay. po sila sa ating mga landlines. Okay. okay. So, ayan po. Ano, kung mayroon po kayong mga katanungan sa ating Civil Service Commission, maaari po ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.csc.gov.ph Okay. Maraming salamat po. Uh, nakapanayan po natin mga kaibigan si Director Maria Luisa Salonga Agamata, Director for the Civil Service Commission. Thank you very much, ma'am, for your time. More Mar power. Maraming salamat din po. Okay. 57 minutos na 37 segundos makalipas ang alas 6, Bev. Balikan na natin dyan sa PTV Tele Studio si Nazarina and Julius. Alam mo, Zarina, ang uh, ginagawa nga po ng pamahalan ay seryoso po para labanan yung uh, korupsyon sa iba't ibang uh, tanggapan ng pamahalan. At syempre, yung sinabi nga ng Civil Service Commission, yung red tape. Mm -hmm. At yung uh, mga kababayan naman natin, inihikayat nga na kumuha ng uh, Civil Service Eligibility. Diba? Okay. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Luzuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao, aming sakong sa paghahatid ulat, ito ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako si Julius Tisamburon. Hanggang bukas pong muli, balik tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Salamat, Zorina and Julius. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po, para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin na aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyong pong kagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.